Hola a todos, bienvenidos a Teje con Isma. Hoy os traigo una mantita de bebé preciosa. Súper bonita. Bien, esta mantita está hecha con hilo de algodón, algodón top de Valeria. Vamos a necesitar una madeja de cada color, ¿vale? Esta madeja son de 100 gramos y tiene 360 metros. Yo voy a necesitar color rosa fuerte, color rosa medio, color clarito rosa y gris, ¿vale? Tres tonalidades de rosas y un gris. Como ya hemos dicho, con 400 gramos tenemos nuestra mantita de 80 centímetros de ancha por un metro de larga. Yo la voy a hacer con aguja de ganchillo número 3. Empezamos haciendo... Si es para mi medida, la medida de que yo tengo hecha, 209 cadenitas, ¿vale? Yo como ahora lo que vamos a hacer es una muestra, pues voy a poner 38 cadenas, ¿vale? Quiero que te empiece igual que acaba, ¿vale? La manta tiene que tener ese detalle, que si empezamos con la curva hacia abajo, tiene que terminar en el lado contrario con mi curvita hacia abajo, ¿vale? Eso es importante. Venga, para ello vamos a poner, en este caso, para la manta original, 209 cadenas, pero yo como lo que voy a hacer es una muestra, voy a montar 38 cadenetas. Monto mis 38 cadenetas con el color que queráis, ¿vale? Bien contaditas. 7, 8, 9, 10. Con aguja del 3, como ya hemos dicho. 16, 17, 18, 19 y 20, hasta que tengamos nuestros 38. En vuestro caso, para la manta original, 209, ¿vale? Bien, cuando tengamos nuestras 38 cadenetas, en mi caso, empezamos haciendo una cadena de subida, ¿vale? ¿Vale? Hacemos una cadeneta de subida y empezamos a hacer puntos bajos, nuestra primera vuelta, toda en punto bajo, ¿vale? Así, con mucha paciencia, despacio y que salgan todos los puntitos perfectos, hacemos nuestra primera vuelta, sin hacer más nada, ¿vale? Simplemente un punto bajo en cada punto de cadeneta de la vuelta anterior, ¿vale? Hacemos así nuestras 209 cadenas y nuestra primera vuelta en Bien, punto bajo. La primera y vuelta de un punto bajo encima de cada punto de la, de la vuelta anterior, encima de cada cadenita. Llegamos al final de nuestra vuelta con los 209 cadenas o las que le hayamos puesto cada una, ¿vale? Subo con tres cadenetas de, para dar la vuelta y giro mi labor. Ahora, hacemos grupitos de tres puntos altos. Nos saltamos. Uno, dos y pinchamos en el tercero, en la tercera cadeneta. Ahí hago tres puntos altos. Mi primer grupo de tres puntos altos. Vuelvo a echar mi hebra, puesto que estoy haciendo puntos altos. Me salto uno, dos, al de tres. Hago mi segundo grupo de tres puntos altos. Me vuelvo a echar mi hebra. Y lo mismo, 1, 2, al de 3, hago un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo. 3 cadenetas. Y en el siguiente punto de cadena hago otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Vale? Vuelvo a echar mi hebra, me salto 1, 2 y al de 3. Otro grupito de tres puntos altos. Vuelvo a poner mi hebra. Me vuelvo a saltar tres. Uno, dos y tres. Y aquí hago un grupo de tres puntos altos. Pero os lo enseño aquí. Aquí tenemos nuestros tres grupos. Un grupo de tres puntos altos, otro grupo de tres puntos altos, el grupo que va doble, con mis tres cadenas de separación, un grupito de tres puntos altos y aquí van dos grupos de tres cerrados juntos, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo. El grupito de tres que van cerrados juntos. 
ponemos hebras, saltamos 1, 2 al de 3. Hacemos un punto alto que lo dejamos sin terminar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Cogemos hebra, pinchamos en el tercer cadena, cogemos hebra nuevamente y pasamos por esas dos cadenetas, me quedo en dos. Vuelvo a echar mi hebra y hago lo mismo. Paso por dos y me quedan tres cadenas. Hebra de nuevo, paso por dos y me quedan cuatro cadenas, ¿vale? Me quedo en espera, vuelvo a echar mi hebra, me salto en este caso cinco huequecitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo miramos aquí para que veáis lo que estamos haciendo. 1, 2, 3, 4 y al de 5, ¿vale? Entonces, aquí tengo mis cuatro cadenas de mi grupito que está sin terminar. Pongo mi hebra y cuento 1, 2, 3, 4 y al de 5. Ahí pinchamos. Y hacemos un punto alto que lo dejo por la mitad sin terminar. Hebra de nuevo. Otro punto alto que lo dejo por la mitad sin terminar. Yo voy agarrándolo con mi dedo para que no se me vayan las hebras. Hebra de nuevo y este sería el tercero. Un punto alto por la mitad sin terminar. Y ahora tengo que tener en mi aguja siete cadenas. Hebra y paso por todas. ¿Vale? Es un manojito cerrado junto. Y aquí una cadeneta para cerrarlo. ¿Vale? Ahora, hebra de nuevo, cuento 1, 2 al de 3 y ahí hago un, un grupito de 3 puntos altos normales, ¿vale? Terminados normales. 1, 2 puntos altos y 3 puntos altos, ¿vale? Está precioso. Venga, hebra de nuevo al de 3. Hago otro grupito de 3 puntos altos cerrados normales, ¿vale? Ya tengo mi grupito de tres. O sea, tenemos que tener un grupito doble, un grupito simple de tres puntos, el grupito de los dos manojitos cerrados juntos. Y aquí otra vez nos tocaría lo mismo, ¿vale? Tres cadenas. En el siguiente cadeneta, otro grupito de tres. Ahora lo enseño y lo vemos. Otro grupito de 3. Ahora, otro grupito, 1, 2 y al de 3, de 3 puntos altos. Un punto alto, otro punto alto, otro punto alto. Mi cadeneta, 1, 2 al de 3. Y lo mismo, otro grupito de 3, igual que empezamos, ahora lo enseño. Una hebrita. Y en el último punto, para que mi pared vaya recta, hago un punto alto. Larguito que no me tire, ¿vale? Venga, lo vemos. Tenemos. Empezamos igual que terminamos, ¿vale? Hacia abajo la inclinación. Aquí tenemos un grupito de 3, 2, el grupito doble. Uno de tres, normal, el que se cierra junto, ¿vale? Va separado por un, gru un grupito de tres a cada lado. Aquí me toca el que abre un grupito de tres y como ya terminaría mi vuelta, pongo solo un grupito a los lados, ¿vale? Uno central y uno que acaba. Así tiene que acabar mi manta. O sea, empiezo como aquí, ¿vale? Le doy todas las porciones que quiera en el centro, que son múltiplos de 8, ¿vale? Tan solo tiene múltiplo de 10 en el lateral para ponerle la pared recta. Pero es múltiplo de 8. Si es para una manta de bebé, va perfecto con estas medidas. 80 por 1 metro y tiene 209 cadenas, ¿vale? Queda súper bien de grande, muy completita y muy bonita. Venga, vamos a la siguiente vuelta. Venga, subimos con tres cadenetas. Giramos la labor. Esta vuelta es muy fácil, ¿vale? Ahora vengo a de en el centro, entre medio de un grupito y del otro, ¿vale? Como aquí. Sería esta segunda vuelta, ¿vale? Solamente tenemos que meter el grupito. Estas son mis tres cadenas de subida y vengo a parar al boquetito, ¿vale? Un grupito, otro grupito y el grupito doble encima del grupito doble. Un grupito y un grupito que se cierra junto, ¿vale? Ya te lo va diciendo la primera vuelta, es un poco más que te tienes que fijar más, ya después es muy fácil. Venga, pues aquí haríamos nuestros tres puntos altos. Esta vuelta te lo va diciendo la vuelta anterior. Me voy al siguiente huequecito, otros tres puntos altos. 
me voy al centro donde están mis tres cadenetas y hago tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Tres cadenas, tres puntos altos. Igual que la vuelta anterior, esta es repetir la vuelta anterior. Acabamos toda esta vuelta que terminamos igual, ¿vale? Vamos a hacer el manojito este para recordarlo. Venga, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora me tocaría lo mismo que hemos hecho antes, pero en este huequecito. Tres puntos altos que los dejamos por la mitad sin terminar, ¿vale? Solamente sacamos una vez. Hebra. Sacamos una vez. Dejo en espera estas cuatro cadenas. Me voy al huequito siguiente, ¿vale? Como que marco mi florecita. Por la mitad, hebra. Por la mitad, sujeto con el dedo, hebra. Así, y hebra y paso por mis siete cadenas. Una cadeneta. Porque hay que afirmar eso, ¿vale? Para que no se suelten. Me voy al siguiente huequito. Tres puntos altos. Esta vuelta es súper fácil. Y ya me está dando el arquito, que es lo que yo quiero, ¿vale? Está muy bonita. Me voy aquí. Hago mis tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Súper fácil y súper bonita. Una, dos y tres. Y otras tres. Bien, pues toda esta vuelta la acabamos igual que la de abajo. Aquí tengo que tener un grupito, aquí mi último grupito y mi punto alto en la esquina, ¿vale? Venga, acabamos esta y vamos a la vuelta. Uno, dos, tres. Bien, la siguiente vuelta, que sería la cuarta, subo con una cadeneta de altura y giro mi labor. Y vamos a hacer un punto bajo encima de cada punto bajo. Me salto este primero y empiezo a hacer puntos bajos. Simplemente un punto bajo encima de cada punto de la vuelta anterior. Si queremos estar seguros de que vayamos bien, los laterales, como ya hemos dicho, tengo 10 puntos, ¿vale? Entonces lo podemos hasta incluso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí me meto dentro, ¿vale? Miramos la vuelta anterior. Dentro del agujerito... Tengo tres puntos bajos, ¿vale? Entonces, hacemos punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Dentro del circulito, tres puntos. Y continuamos haciendo un punto bajo encima de cada punto. Ahí como ya tenía uno hecho de antes, dos y tres. Continúo haciendo mis puntos bajos. ¿Vale? Acabamos toda esta vuelta con puntos bajos, uno encima de cada punto y vamos a la quinta. Haciendo un punto bajo en la misma esquina y voy a cambiar de color. ¿Vale? Subo con tres cadenas, giro mi labor y empiezo a hacer puntos altos. ¿Vale? Estamos en esta vuelta. ¿Vale? Me salto un punto, me salto dos y al de tres, ¿vale? Y en este lateral tengo que tener ocho puntos altos. Dos, cuatro, seis y ocho puntos altos. Entonces, en el punto central de los tres que hemos hecho, ahí es donde voy a tener mi aumento de nuevo, ¿vale? Ahí vamos a tejer tres puntos. A partir de este punto central, hacia atrás tengo que tejer ocho puntos. O sea, que si me sobran aquí dos, me salto estos dos puntos, como, he, como me ha pasado en la vuelta anterior, vaya, uno, dos y al de tres. Y contándolos, tengo que tener ocho puntos. Tres, cuatro, cinco, seis, he puesto blanco para que se note el cambio y lo veáis mejor, ¿vale? Bien. Tenemos 2, 4, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora tengo el punto central, ¿vale? En este hago 3 puntos altos en una. Y vuelvo a contar 
haciendo, en este caso, de bajada 7 puntos. 8 solamente vamos a tener en los laterales, ¿vale? En este y al final. Ya os digo que buscamos el punto central. Vuelvo a hacer que lo veáis, ¿vale? Si tenemos tres puntos de, de puntos bajos en el huequecito, pues ya sabemos que uno va para cada lado y el central es el que tenemos que hacer el aumento, ¿vale? De momento que no lo llevéis así, se va viendo torcida. Es fácil de ver que vamos bien o vamos mal, ¿vale? Venga, pues en ese punto hacemos tres puntos. Y empezamos a contar para la bajada nuestros siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 2, 4, 6 y 7 puntos bajos, altos, perdón. Y ahora, aquí hago lo mismo, este punto sería el central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto, aquí os lo enseño más claro. Estamos en este punto, me salto un punto solamente y dejo en el siguiente, ¿vale? Venga, me salto este que es el que coge mi florecita. Y ahí empiezo a hacer mis 7 puntos, ¿vale? Tan solo llevamos 8 a los laterales cuando acaba y cuando empieza nuestra vuelta. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Si os fijáis ya, cogemos el primero de los 3. El segundo es el que hacemos los 3 puntos altos, que es el aumento. ¿Vale? Esto ya siempre después es repetir, es muy fácil, ¿vale? Enseguida se le coge el truco. Otro 7 para bajar, en este caso son 8 porque tenemos el lateral un poquito más anchito para empezar y acabar nuestra manta, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y un punto en la esquinita para que nos vaya nuestra pared recta, ¿vale? Bien, perfecto. Esta sería nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Os acordaros que la vuelta del punto bajo le la pone más, arma más la manta, queda preciosa, ¿vale? Venga, vamos a la siguiente vuelta. Terminamos nuestra vuelta, subo con tres cadenas y giramos, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que contar que en el centro. Si os es, muy, si os es difícil pues poner en el centro de este grupito de tres, en el punto central, un marcador, ¿vale? Si así os, os perdéis menos o os cuesta menos trabajo de, de identificarlo, ¿vale? Pero ya os digo, es muy, muy fácil, ¿vale? Ponéis un marcador en el que hace el centro, si queréis, pero... Os lo va diciendo el dibujo directamente, ¿vale? Bien, pues subimos con tres cadenas y como siempre digo, tenemos que mantener los mismos puntos, ¿vale? Aquí vamos a volver a tener nuestros tres puntos de aumento, tres puntos en el central. A partir de ahí tengo que tener ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pues ya sabemos que aquí es donde tengo que empezar mi vuelta. Una vez que la empiece, ya te sale todo seguido, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces ahí, en este caso, yo tengo que saltar uno, dos, uno contando las cadenas de subida, el segundo y en el tercero lo he puesto, ¿vale? Pero una vez que lo empecéis, iniciéis la vuelta, si tenéis siete, pues ya sabéis que es que te está faltando un punto, ¿vale? Contar eso, la, en principio, este dibujo hay que contar un poquito, ¿vale? Enseguida después le cogemos el rollo y ya no hay que contar nada. Entonces, las cadenas de subida, 2, 4, 6, 7 y 8. Y ya vemos que tengo ahí mi marcador, que es donde voy a empezar mi dibujo, ¿vale? Entonces ahí tengo mi aumento de 3, tan fácil como eso. Esta vuelta es repetir. Aquí hago mis tres puntos que me aumenta en el mismo punto. Vuelvo a hacer 7 de bajada. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7 puntos de bajada. Me salto estos dos puntitos, uno y al de dos, y hago mi otro 7 puntos de subida. 
de toda forma me cerciono, ¿vale? Aquí tengo el central y cuento 7, correcto, ¿vale? Son 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Llego a mi punto de los 3 del central y ahí hago mis 3 puntos que sería mi aumento, ¿vale? De nuevo, eh, empiezo a hacer mis puntos altos para bajar y tengo que tener 8, ¿vale? Una vez que termine mis 8 puntos de bajada, mi punto final que sería aquí, ¿vale? El último punto para que me vaya teniendo mi pared recta. Venga, acabamos esta vuelta y seguimos. Bien, he terminado mi grupito de 3, mis 8 de bajada y mi punto alto final. Una cadeneta porque ahora me toca hacer un punto bajo encima de cada punto. Acordaros, cada vez que se termina una secuencia de dos vueltas, lleva una vuelta de punto bajo, ¿vale? Entonces, eh, lleva una vez las dos vueltas caladas y una vez las dos vueltas tupidas, ¿vale? Una calada, una tupida. Una vez las dos vueltas caladas, una vez las dos vueltas tupidas. Y cada vez que acabemos esa secuencia de dos vueltas, lleva su vuelta de punto bajo. Un punto bajo encima de cada punto bajo. El primero te lo saltas, vas al segundo. Muy fácil, ¿vale? Esto sería ya repetir. Esta vuelta es de punto bajo, uno encima de cada punto. Y empezaríamos otra vez con la vuelta calada. Simplemente repetir desde la primera vuelta, que sería esta, y la segunda vuelta, que es la, la que nos corresponde, ¿vale? En este momento. Y ya se haría todo lo larga que queramos nuestra manta. Venga, vamos a hacer otra secuencia más y vamos a hacer el filito, como vamos a terminar. Quiero deciros que yo en esta secuencia mmm, he hecho mi grupito de tres, mi grupito de tres, y el grupo de tres que va doble... ¿Vale? El que abre lo he pinchado en el mismo punto central, ¿vale? Se ha hecho mi grupo de tres, mis tres cadenas, y en vez de irme a la siguiente, eso tan solo lo he hecho en la primera vuelta. Ya después, aquí, en el mismo. ¿Vale? Bueno, así hacemos. Estoy repitiendo ya mi primera vuelta de calado. Así hacemos lo largo que queramos, como ya hemos dicho, para nuestra manta. Vale, voy a terminar esta secuencia y digo cómo hemos hecho el filito, que es súper fácil y queda muy bonito. A mí me ha encantado cómo me ha quedado, ¿vale? Venga, lo explico enseguida y esto está súper fácil y súper bonito. Bien, ahora vamos a hacer el filito, la terminación de la mantita. Lo que vamos a hacer es empezar en la esquinita de abajo, haciendo un punto bajo por todo el filito, lo más parejito posible, ¿vale? Para eso pinchamos en, el primer, en, la, en la esquinita, hacemos otro puntito bajo, donde nos encontremos huequecitos, hacemos dos puntos bajos. En el siguiente puntito que podemos pinchar bien, pues un punto bajo. Aquí mi punto bajo, lo más parejito posible, ¿vale? Mientras que vamos haciendo esto, vamos guardando la hebra. Antes de empezar este, este dibujo, ya en la terminación, hemos quitado toda la hebrita restante, la hemos afirmado y hemos cortado, ¿vale? Para que esté limpito y, y bonito. Así vamos haciendo nuestra primera vuelta a punto bajo por todo el contorno. Cada vez que viene un huequecito, pues hacemos dos puntitos bajos dentro, ¿vale? Aquí me viene el huequecillo para hacer un punto bajo, pues mi punto bajo. Aquí viene este hueco, pues hago un punto bajo, otro punto bajo. Y aquí ya empezamos, ¿vale? Que me lo mantenga recto, ni me lo volee, ni me lo estire, ¿vale? Así hacemos por todo el filo. Hasta llegar a la esquina. Así. Un punto bajo, otro punto bajo. Aquí empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Venga, este es el punto de la esquina, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago otro puntito bajo más en el mismo. ¿Vale? He hecho dos puntos bajos en el mismo punto de la esquina. 
y ya continúo haciendo un punto bajo en cada huequecito por todo el contorno de nuestra mantita. Así vamos a hacer en las cuatro esquinas, ¿vale? Vamos a meter dos puntos bajos en el que sería nuestro punto totalmente de la esquinita, ¿vale? Aquí, aquí, ¿vale? Una vez que terminemos esta vuelta, ¿vale? Aquí le he puesto el aumentito en la misma esquina para que no me lo haga redonda, ¿vale? Al llegar al punto de aumento, a nuestros tres puntos con el centro, como siempre, lo que hacemos son tres puntos en el mismo, ¿vale? Para mantener la curvita, ¿vale? Como aquí. Yo he hecho un punto bajo por cada filito y al llegar a la esquina he puesto dos puntos bajos en mi esquina. He continuado con un punto bajo en todo el trayecto y una vez que llegamos al punto central, ahí he puesto tres puntos bajos en el mismo, ¿vale? Aquí lo voy a quitar, voy a poner dos puntos bajos cerrados juntos, os digo cómo, para que me mantenga el mismo sisas y no, no me lo quite, ¿vale? Bien, vamos a ver cuál es mi punto central. Este sería mi punto central, bien, pues ahí hago un punto bajo, dos, tres puntos bajos. Continúo adelante. Al llegar al punto donde tendríamos que hacer el menguado, pues hago este punto que lo dejo sin terminar. En el siguiente punto que lo dejo sin terminar, tengo tres hebritas en mi aguja y tiro por todos. ¿vale? Vuelvo a hacer mis puntos bajos por todo el trayecto hasta llegar al punto de aumento. Busco mi punto central de los tres, que es este, y ahí hago un punto dos puntos bajos y tres puntos bajos continúo mis puntos bajos normales uno encima de cada punto al llegar a la esquina hago dos puntitos bajos en la misma esquina vale y continúo adelante como hemos hecho en este lado así vamos a hacer durante cuatro vueltas vale vamos a hacer un poquito más y lo vemos pero es súper fácil, ¿vale? Venga, llego aquí el punto que me hace de esquina. Lo ponemos con un punto bajo y otro punto bajo más. Para que no me lo haga redondita, ¿vale? Ahora continúo un punto bajo por todo el filito. Uno y dos. Voy haciendo mi primera vuelta lo más parejita posible. Venga, terminamos toda. Y vemos cómo sigue, pero... Súper fácil, todas son así, todas son iguales, pero lo vemos, ¿vale? Bien, he terminado mi primera vuelta y ya la segunda vuelta y las que le queramos dar restante son todavía más fáciles, ¿vale? Porque es exactamente igual. Vamos haciendo un punto bajo encima de cada punto bajo. Solamente eso, ¿vale? Un punto bajo encima de cada punto bajo. Tal cual. Súper fácil y está súper bonita, ¿vale? Me encanta. Como veis, está bonita, bonita también en dos, en dos colores solo, ¿vale? Como os digo, como si queremos hacerla en un solo tono, está preciosa. Pues nada, solo deciros que os animéis a hacerla, que a mí me ha encantado hacerla y es súper rápida. Además tiene un tacto precioso que me encanta. Y nada, y que si os ha gustado el vídeo, pues que le deis a, al like, ¿vale? Y por supuesto las chicas que no estéis o los chicos que no estéis suscritos, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, que eso lo que hace es que no, que no os perdáis ningún vídeo, ¿vale? Y nada, que estoy muy contenta con todas vosotras y hasta el próximo vídeo. Un besito muy fuerte para todos.